ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളുണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ വീട്ടിൽ രണ്ടാമത്തത് മൂത്ത ഒരു ബ്രദർ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാല് പേര് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാത്തിലുള്ള ആങ്ങളയ്ക്ക് മൂന്നര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അപ്പന് എൻ്റെ കൊച്ചുകാലത്ത് തേങ്ങാ കച്ചവടം മുതലാളി ഞാനൊരു കാർഷിക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമേ ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് എട്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് മൂത്ത രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നില്ല രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചി ഇവിടെ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു ആമത്തീൻസ് മെഡി ജേസു ക്രിസ്തി മഠത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പക്ക കർഷകരായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷറി ലൈഫൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യം വിശപ്പ് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നുമില്ല കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് നിലമുണ്ടായിരുന്നു പറമ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മാതാപിതാക്കൾ അപ്പൂപ്പനമ്മൂമ്മമാർ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കായലിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും പിന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരായിരുന്നു പട്ടിണിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും ഒന്നിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല കേരള ദ സദൻ മോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി According to estimates, more than 10 million Keralites live and work in other states of India and abroad. However, one act of migration from Kerala stands out as unique, perhaps even within the All India picture of economic migration. It was undertaken in the 1960s and the early 1970s by a group of young women just out of their teens who migrated to West Germany to be trained as nurses. As West Germany began its post-war reconstruction, it had met with a massive shortage of trained personnel in many service sectors. Nursing was one of them, especially in old age homes and mental hospitals. Many of these institutions were run by the Catholic Church. It was the initiative taken by some individual priests and bishops of the church in Kerala and West Germany that resulted in the recruitment of young Kerala girls to be trained as nurses. Und es gibt Dokumente, dass die Bischöfe das auch erörtert haben und die indischen Bischöfe haben sehr positiv darauf reagiert und haben gesagt, also bei uns gibt es viele qualifizierte und lernbereite junge, junge Menschen, die auch bereit wären, dann nach Deutschland zu gehen. From the German side, the late Father de Batin and from the Kerala side, the Archbishop Benedict Mar Gregorius of Trivandrum, Bishop Jerome Fernandez of Kollam, Father Jerome Cherusheri and Father Werner Chakkalakkal played a crucial role in facilitating this migration. Nanadu jangalde paajanrulle aa kaariya arichappol adhe poru adu kolla namukku sahayikkavunnu veethe sahayikka adinu vedha kaariyangal cheyi ennu ennodu parannu anusarichu Father Selfis namarde rachane jangalasan അദ്ദേഹത്തെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ജർമ്മനിക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ പള്ളിയിൽ ഒന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബിഷപ്പ് നമ്മുടെ കൊല്ലം രൂപതയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ബിഷപ്പിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഒന്ന് എനിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷം അപ്പം എൻ്റെ അപ്പം പറഞ്ഞ് പോയണ്
ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മൂത്ത മകളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പൊക്കോ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ മോളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ വിടുകയല്ല അച്ചായനും അമ്മയും ഒന്നും സമ്മതിക്കുകയില്ല അത് പിന്നെ അച്ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ ടീച്ചറൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ ഏതായാലും ജർമ്മനിക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് പിന്നെ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പം മണിമല പോകുന്നതും ജർമ്മനിക്ക് പോകുന്നതും ഏകദേശമൊക്കെ ഒരുപോലെ അന്ന് തോന്നി അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ജർമ്മനിക്ക് ഒന്ന് ജർമ്മനിക്കെന്നല്ല വെളിയിലൊന്ന് ചാടണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഇത്തിരി സഹായിക്കാനും പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഇത്തിരി ഒന്ന് കെട്ടിപ്പൊടുക്കാനുമായിട്ട് എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു ഫാദറിൻ്റെ അനുജൻ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളത് എന്നെ ആരും പ്രഷർ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഒരാവശ്യമായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പോറിഞ്ഞു പോയെങ്കിലേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണല്ലോ നാട്ടിലെ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അന്ന് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സുണ്ട് കോൺവെൻ്റിൽ പോകണേന് വീട്ടുകാർ വലിയ ഇതിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള പല ഒരു ഇങ്ങനെ കോൺവെൻ്റിൽ പോയവരുണ്ട് പഴയ കാലം തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ എതിരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോരുന്നതിന് അവരെതിരായിരുന്നു ജർമ്മനിക്കൊക്കെ പോകാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പേര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല നീ മാത്രം ഇത്രയും ദൂരെ പോയി അവിടെ സായിബന്മാർ മാതാമിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേടി കാണിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും പോവുക എനിക്ക് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെ അതിൽ നിന്ന് തടയാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ എന്നെ പലരും പറഞ്ഞു അവിടെ അരി കിട്ടത്തില്ല ചോറ് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കട്ടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ എന്തായാലും പോവുക എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കാലത്ത് എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചപ്പോഴാണ് ആ കാലത്ത് നിന്ന് അപ്പൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതൊന്നും പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി നാൾ അപ്പനും ഞാനും അവിടെ ഇവിടെ നടന്നു അപ്പത്തിന് എന്നെയും കൊണ്ട് ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്തും അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്തും എല്ലായിടത്തും നാട്ടിൽ ഒരു വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു വെളിയിൽ പോയത് ഇറ്റലിയിൽ പോയി എല്ലാവരടുത്തും പോയി അഭിപ്രായം ചോദിക്കും എന്തോ ചെയ്യണോ എന്തോ ചെയ്യണോ എന്ന് അങ്ങനെ അവസാനം എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ച് എൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ അവൾ ബുക്കോട്ടെന്ന് These young girls did not know any language other than their mother tongue Malayalam and a smattering of English but they possessed an iron determination to create a new life for their families and themselves the church gave them some basic lessons in german language and customs before they left for germany endoga avaru parnu vannu germany kurichu velli roopangal onnu illanyo agane oru maasa avadu thamasu kalichu germany ilekku poruga germany endha ഇവിടെ എന്ന ഏത് രീതിയിലാണ് തണുപ്പാണ് പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഹിറ്റ്ലറുടെ രാജ്യമാണ് കത്തി മുള്ളും വെച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ മാനേഴ്സ് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണോ അതെല്ലാം അതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടുകയത് ജർമ്മനിക്ക് പോരാനായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളെ ജർമ്മൻ പഠിപ്പിച്ചത് ജർമ്മനൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വലിയ മേറുന്നത് ആ ദിവസം എൻ്റെ വലിയ മേഴുന്നേറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അമ്മാമ്മ എന്ത് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി എന്നെ നോക്കിയില്ല മുഖവും താഴത്ത് ചെണ്ട് കിടന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നാല് അഞ്ചാഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ പുള്ളിയുടെ മനപ്രയാസമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് When these young women left their homes in Kerala and traveled to West Germany almost half a century ago they did not know what future they were traveling into it was a very bold step for those days they had hardly traveled outside their homesteads in the villages and small towns of Kerala ernaulathunne engal trainil keri adin bombay ki poruvanu jeevithil aadhyamayittu train kerunaadochana അന്നൊക്കെ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൽക്കരി കൊണ്ട് വലിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് ഈ മദ്രാസ് ഇതിലെല്ലാം കിടന്ന് പോകുന്ന ഈ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ ചെമ്പണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം വെള്ളമില
ഞങ്ങളതുപോലെ ഡെക്ക് നിന്നു ഈ കാറ്റും വേളവും ഇങ്ങനെ കപ്പലും മറിയും തിരിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഛർദ്ദിച്ചത് നാശമായില്ലേ എൻ്റെ ആദ്യം കപ്പൽ കാരണമല്ലേ അയ്യോ കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സാധനമായിട്ട് തമ്മക്ക് തോന്നണേ മുറി കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഇടയ്ക്ക് അടിഞ്ഞു അത് ഈ ക്ലോസറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയറായിരിക്കും പോലെയല്ലേ ഇരിക്കണ്ടേ നമുക്കിതറിയാവ നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മോളി കയറി കുത്തി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കപ്പൽ ജോലിക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്തോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും അത് പത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസം കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അഷ്ടമതി കായലിനടുത്തുകൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ പുറക്കും അത് നോക്കുന്ന താഴെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ പറയും വെള്ളി വിമാനം മിനുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കയറണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ എങ്ങനെയാണ് എന്തുവാണ് ഇരിക്കുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കയറിയത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഉച്ച സമയത്തിന് മുകളിലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ആ കാർ മേഘവും ആ അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം വന്നത് ഫുട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭാഷ നമുക്ക് വശമാകുമോ ശരിക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ അതോ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുമോ അങ്ങനെ പല ചിന്തകളുണ്ടായി എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇരുട്ടത്ത് ഞങ്ങൾ ആ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളതൊന്നും കാണുന്നതും മഞ്ഞും ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു യോ നമുക്ക് വായിക്കാനറിയാൻ ജർമ്മൻ ഒരു ബോർഡ് വായിക്കുന്നത് എസോ എൻ്റെ സന്തോഷം ഭയങ്കര അറിയില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എസോ എങ്കിലും വായിക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാ മാവോ തെങ്ങോ മാ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇത് എന്തൊരു മരങ്ങളായത് ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് അയ്യോ ഏത് രാജ്യത്താണ് ദൈവം ഈ വന്നേക്കട മരങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഇലയില്ല താണു സാരിയോടുത്തല്ലേ വന്നിരിക്കണം നമുക്കതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് In the period between 1963 and 1973 about 5000 young women migrated to West Germany from Kerala. They were sent to places across West Germany like Bonn, Baden-Württemberg, Cologne, Heidelberg, Düsseldorf etc to be trained. Wieslock Mental Hospital was one of the places where the girls from the first batches went. Saramma and Rachel are meeting their German colleagues and chaplain at Wieslock after almost four decades. Anna Maria who was the caretaker in charge of the Kerala girls has come down to meet her proteges in spite of her old age Können Sie sich noch daran erinnern was war ihr erster Eindruck Eindruck war für mich wirklich mein schwester am Hofe dass sie ankommen sind die indische Mädchen und habe nichts anzuziehen wegen Kalte und dann habe ich das halt nach എയർപോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആ ബസ്സിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോട്ടൊക്കെ തന്നില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കോട്ടൊക്കെ തന്ന് അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് ബസ്സിനകത്ത് കയറി നമ്മൾ ബസ്സിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞുണ്ട് കുറെ ജർമ്മൻ പയ്യന്മാരവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് മഞ്ഞ് വാരി എറിഞ്ഞത് ഏ മഞ്ഞ് വാരി എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബസ്സിൽ വന്ന് കൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്നേരം ഓർത്തു കുറെ പേരൊക്കെ യൂ ഇതായിട്ട് നമ്മളെ കല്ല് പറയി കയറിയെന്ന പോലെ തോന്നി പക്ഷെ അതൊരു കളിക്കുമായിരുന്നേ പ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം സണ്ടാലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓടി വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തേങ്ങാപ്പീര വീഴുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ജനലിക്ക് കൂടി നോക്കിയപ്പോ ഏ മഞ്ഞി ഇതില്ലേ പഞ്ഞി 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 എന്താ മുള്ളി എവിടെ മരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വിചാരിച്ച് നോക്കി ഏ എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി എടുത്തിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓടിപ്പോയി കൊയ്യെടുത്തു നോക്കി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു മഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി മുള്ളി
This chapel at Wieslock Hospital is where they prayed on their day of arrival in Germany. The church took special care to ensure that these young women, transplanted to a very different society, felt at home in their new environment. They conducted counseling sessions and there were Keralite priests to help them. The Caritas of the Cologne Archdiocese set up a special social service center to take care of them. Caritas also started a magazine in Malayalam language to facilitate communication within their community in Germany. Sausage. <laughs> Pavilly, <laughs> Girlfriend and a boyfriend and a boyfriend on the under the air you died in it. And both of the Yambarang and the Kutu had a girlfriend down on Yambarang. The two other than Barangi Lavarango Pui and Dandel to Abrata Ilikut. In the two Sambocha and the Anariao, Kanya Street, Wheat Lake or Lerith, Plain Levaitz, my dear friend on the Lidia, it took a Paluaitz. The young nurses were face to face with a new and challenging reality. They were in the midst of European society and everything was new and unfamiliar. Culture, language, tradition, social norms, politics, history, the seasons and nature itself. They had to struggle to adapt themselves to the new reality. The training period was hard. <laughs> Toilet, 
പറഞ്ഞു റോഡ് അടിച്ചിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇന്ത്യക്കാരിയായിട്ട് റോട്ടിൽ പോയി അടിക്കണം ഞാൻ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് മോശം നമ്മുടെ നാടിനും മോശം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന് എതിരി പിടിച്ചു മറു വശത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മളെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടെങ്കിലോ അപ്പം നമ്മൾ വലിയ പരാജയമല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ നമ്മളെക്കൊണ്ട് നാട്ടിലത്തെ വേലക്കാരെ പോലെയുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിചാരമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞ് ധർമ്മം പിള്ളേരും അതുപോലെ ചെയ്യണം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് എല്ലാവരും നോർമൽ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നേരിട്ട് മോളും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് നിന്ന് ഒരേ ജോലിയെ ചെയ്യണം അവളെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് നമുക്കത് വിഷമം തോന്നൂല്ല ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അൻപത് മാർക്ക് മാത്രമാണ് തന്ന ശമ്പളം ഒന്നൊന്നര വർഷത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ പൈസ മാത്രമേ അവർ തന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട താമസിക്കുന്ന മുറിക്ക് വാടക കൊടുക്കണ്ട അമ്പത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റാമ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സോപ്പ് കൂടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരുപാട് പൈസ പിന്നെ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് തരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ മേജർ വന്ന് കണ്ട് ഒരു മിൽക്ക ചോക്ലേറ്റും അഞ്ച് അഞ്ച് മാർക്കും ഏതാണ്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂല ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ടൂസ് പേജ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചോളണം ഞാൻ എന്നിട്ട് മീണിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ജർമ്മനിയിൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ അറിയുന്നത് കാര്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാതെ ജർമ്മനിയിൽ ലോൺ സ്റ്റോയർ എന്നും പറഞ്ഞ് നികുതിയുടെ ഒരു കടലാസുണ്ട് ആര് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലും ഇവിടെ ഈ ലോൺ സ്റ്റോയർ കാർഡ് ചെയ്യുക ആ കാർഡ് കൊടുത്താൽ അവർ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അത് പിടിക്കും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതേ തരികയുള്ളൂ ആ കാർഡ് ഞങ്ങൾ മീണിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വർഷാവസാനമല്ലേ അവർ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് എഴുതി ഞങ്ങളുടെ ലോൺ സ്റ്റോയ കാർത്തെ അയച്ചു തരണമെന്ന് അത് വന്നപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്തോ പറയേണ്ടത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിക്കാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങളെന്ന് ആ പൈസ ആയി കണ്ടില്ല വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ അതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം വന്നപ്പോൾ വിഷമം തോന്നി ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കരയായിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം കരയുമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഈ ആറുപേരും കൂടി വൈകിട്ട് വന്നിരുന്നു സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഫോൺ വിളിക്കാനും ഒക്കത്തില്ല നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു എഴുത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഴുത്ത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാവരും പരസ്പരം കൊണ്ട് കരച്ചില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നാലും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി വൈകിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൂടും ഒന്നിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കരയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂം ഇവർ തന്നിരുന്നു Sie wohnten in ganz, äh, lebten in ganz anderer Weise, kamen aus großen Familien mhm. und sollten nun in einzelnen Zimmern äh, hier allein das schon wohnen, mhm. sollten deutsche Kost essen, sollten nicht kochen, mhm. sollten in die Kantine gehen, bekamen noch Geld dafür. Aber es war fürchterlich, mhm. aber nicht, dass äh, die deutschen Oberen, äh, die ärgern wollten, ja. sie kannten es einfach. Das war einfach Unwissenheit. Ja. Und es war ein längerer Prozess, bis in den Häusern, in den Einrichtungen verstanden worden ist, was notwendig war, damit Inderinnen, Koreanerinnen und so weiter sich hier einleben konnten ja, ja. überhaupt. Nicht? Ja, ja. Wenn Inderinnen abends zum Beispiel zusammen in ein Zimmer gingen und dann sich auf die Erde legten und doch zusammen schliefen, ja. weil sie die Einsamkeit in ihren, in ihren Zimmern teilweise nicht ertragen konnten, ja. Dann war das total unverständlich, weshalb die das jetzt machten und so weiter. They had to cope with being totally cut off from Kerala, from their homes and family members and family occasions. Near and dear ones passed away. I was born and I was born. I was born and I was born and I was born and I was born and I was born. ഇവിടെ വന്ന് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ എന്തായി അങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കുക അന്നൊന്നും അവർ എഴുതിയില്ല എനിക്ക് അന്ന് നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ എഴുതിയത് അത് ഭയങ്കര സങ്കടം ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു എഴുത്ത് വന്നു ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ അച്ഛൻ്റെ എന്നിട്ട് കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും സാധാരണ മരണം ഇങ്ങനെ സാധാരണമാണ് അതായത് അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞേ ചെയ്തിയേക്കുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മു
Soon they were at work in hospitals and old age homes across Germany, like the ones in Wieslock, Karlsruhe, Dusseldorf, Bonn, Munich, Cologne, etc. Each one was on her own now. Slowly, they shifted into the new mode of life in West Germany. It was a process of mutual understanding, cultural adaptation and tolerance, supported by practical intelligence and common sense. There were problems and heartaches, but a quiet determination overcame them all. They are mostly called the brown angels and uh, people are very happy to be cured by them, being treated by them and uh, I think they have a good standard and uh, on the occasion of the Gundot conference perhaps I've heard about, the Secretary of State mentioned this in his speech, uh, he said we wouldn't have good conditions in our home for aged people or in our hospitals if we don't have these girls or at that time women from Kerala. Aus, ich glaube, das hat, spielt auch mit Ihrer Familie, ja, familiäre Tradition eine Rolle. Sie haben eine sehr große Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für Menschen in Not, für das Soziale, für das Mitleid, für die Sorge um den Menschen. Also für diese Berufe des Pflegerischen, Krankenschwester etc. waren Sie, glaube ich, auch von Ihren oft kinderreichen Familien wirklich prädestiniert. Das waren sehr gute Voraussetzungen. Their work earned them a fine reputation in German society. They started sending money home, achieving the financial stability they had dreamed of for their families. Stipend. Kerala and its green world were now only a distant memory for them. These young women were now steeped in the life of the society they had adopted and that had adopted them. Thus began a harmonious process of integration. Some of them found German partners as their lives took root in the German society. It was both an expression of the confidence that they had gained and a major break from the past. Yes, Yes, 
കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ പോലും പേരൻസ് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനുജത്തിയുടെ കല്യാണം വീട് പണി ഇവിടെ വന്നും മിക്കരും എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇച്ചിരി പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കല്യാണ പ്രായമായ അനിയത്തിയോ ചെടുത്തിയോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ കല്യാണ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക പിന്നെ ഉള്ളവർ വീട് പണിയുക ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും തീർത്ത് തീർത്ത് കഴിയുമ്പം ചിലരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് വൈകുന്നു അങ്ങനെ ആ വറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പന് ഒരു കത്തെഴുതിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് വർഷാവസാനം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതിയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മറുപടി വരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഥ ഞാൻ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം എനിക്കൊരു പാക്കറ്റ് ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് കല്യാണ സാരിയും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളും ഒരു എഴുത്തും കൊടുത്തിരിയാന്ന് ഞാൻ ജർമ്മനിയെ കണ്ടിട്ടില്ല നീയാണ് ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ടുള്ളത് നീ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാണെന്ന് നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണോ അല്ല എനിക്ക് അന്നേരം അപ്പച്ചൻ്റെ ആ അപ്പ അങ്ങനെ വളർന്നെങ്കിലും അപ്പൻ എന്നോട് അങ്ങനെ പറയുമെന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് അന്നേരം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എഴുതി ചോദിച്ചു എൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പൻ അങ്ങനെ പറയുമോ എൻ്റെ അപ്പൻ വളരെ ഫോർവേഡ് ആയിരുന്നു ആ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കേണ്ട വന്ന അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഏതും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആൻഡ് കമ്പയറിങ് യു നോ ടു ദ ജർമ്മൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ വെരി ഗുഡ് വർക്കിംഗ് ബിക്കോസ് ഐ എം ദ ഓൺലി ഗായ് ഹു ഇസ് സ്റ്റിൽ വിത്ത് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് വൈഫ് ടുഗെവർ യ വെൻ ഐ തിങ്ക് ടു മൈ best friend uh, who is a medical doctor he has already six uh, relations there yeah, behind that's the difference yeah and she keeps the relationship to her family much more consistent like what we know here kerala in the in their family upon your frau accept here sehr angenehm und ja. sehr gut ja mein schwiegervater ist leider gestorben ja, ja, ja. aber ich habe eine sehr gute erinnerung an ihn Die Mutter lebt noch sehr alt in den 90ern, ja. ja. Sie spricht leider kein Englisch, aber wir verstehen uns trotzdem gut. Ne? Und ihre Geschwister, die Schwestern, die Brüder, ich habe ein gutes Verhältnis mit der Familie, sehr gut. Ja, ja. Ah oh, ja, ne. Hermann Gunther, ja. Ja, er hat er war ein Missionär. Ja, Missionär und Wissenschaftler. Wissenschaftler. Sprachwissenschaftler. Ja. Okay. So, das ist ein Grab. Das ist Mr. Ja. Gunther. Okay. Doktor Mr. Gunther. The majority of the girls took husbands from Kerala. The men from Kerala experienced great difficulties in the beginning in settling down because they had to learn and unlearn many things. As per German law, they were not permitted to work and earn in the first 4 years. This led to many psychological and interpersonal problems for both husbands and wives. And now go porthu joli cheyanam. Veetile karyangalu nokkanam. Pillerada karyangalu nokkanam. ഇതിനും പുറമെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് സംശയം ഭാര്യ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും അവർക്കറിയാം ഇവർക്ക് തിരിയത്തില്ല ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് തിരിയില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയവും വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപഴകുന്നതും നമ്മൾ എവിടെയും ഒരാൾ പാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവരുടെ ഒരു കൊളീഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ ഹാ ലില്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ജലസ്യം തോന്നിയിരുന്നത് അതിലത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് മിക്കവരും പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഭാര്യയോട് പൈസ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പലർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മക്കളെ കൊന്നിട്ട് തന്നെ താൻ മരിച്ച കേസുകളുണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യേനെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോവാം പിള്ളേരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പത്രത്തിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഐ ഐ ഹേർ ദാറ്റ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ദി വുഡൻസ് ലിഫ്റ്റ് 
the shade, the curtain of the windows because they didn't want anyone to see them working in the kitchen and cleaning up because it, yeah, they, they never used to do it in Kerala. So the, there was a role change. Baria Prasavanga didn't pin him into Juriki Bono. He could Tina Valarta on the Kutina Valarti, Adanola Pachanga Loduka and the Pembas of Excellence and Lingal Dress Change here. Either care automatic seal is to be. Andre Namlu de Sicata, Palagarin Lum, Chedu, Chiendivano, Sandosa Tode Anonija, Idenilla, Pinadella. I was a teenager. I was a financial person. I was a teenager. I was a teenager. I was a a Existence, life one. Our nine or six man on completed ninety. Not a pagal pillar da gairing la dumko. Nine ratri joli ki bogar. Ma pillar da gairing pagal ka na kono akka. Na kora kang kora vai thano. Muru ne ro pillar da gairing no akkam. Pulle vai ro ma anjvani ho vai ro. Na mala la joli ka kari nu yudh joli. Ado yani joli ki bogar. Na na arthi ki kari ni bada Eating <laughs> They were trying to um, be good to the children, they were trying to be good to the relatives in India, in Kerala, and they were not um, doing much for themselves. I was <laughs> What my mother has achieved, I appreciate a lot. Because they came 45 years ago, nearly 50 years ago, as they were still girls or young women from some tiny Indian village. And they came over here they left their family behind. There was no communication like today, internet, phone, TV. And they came into another world and had to succeed here. There was no option in failing because they had to assist their poor families then. So the achievement of my mother's generation, not only my mother, but of this generation in general, who came here is uh, immeasurable. Yeah? And as I get older, the more I appreciate. Because later she married, she had a job to go, she had to take care of her husband, she had to take care of the children, take care of India, do all the work. I cannot do it. And I'm wondering how she managed. I'm running away. I'm running away. I'm out of time. I'm running away. For the German born generation of the nurses' children and grandchildren, Germany is their home and they deal with it confidently and creatively. They are bestowed with the much-needed intercultural competence and resilience to perform successfully in a globalized context. They have their own concerns, expectations and value systems which they share firsthand with the German society. Many of them have German spouses or partners. Some live apart from parents as singles. 
It is a cultural transition that generates anxiety in some parents. ഞങ്ങൾ <laughs> പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയാതെ ആരും ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ദേസ് നോ സ്പെഷ്യൽ റീസൺ ടു ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് എനി വൺ ഓഫ് ആസ് ഇസ് സെയിങ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മാരി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ദ സോഷ്യൽ പ്രഷർ ആൻഡ് എവറി വൺ വിൽ ബി ആസ്കിങ് സോ ഹിയർ വി ആർ വെരി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് and we go our way and we do our work and just let things happen in india you will not let things happen you will push to make them happen but again there is no reason for any of us not to marry na ivada adu ivada ivada alagalu 40 vayasu vare ok normal a kelikkadirikka annallo endu vendarikkadu ayoda koodalu ee pillarada karyam nokkan alladhu bayangaram പ്രശ്നമാണല്ല കൊച്ചു പിള്ളേരെ നോക്കണ്ടത് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ നൈറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അത് ചെയ്യാൻ പോകണില്ല ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങണത് ജോലിയാണ് അത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ചെയ്യൂല അവർ വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത സാഫല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പ്രസവിക്കലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിപാടി ഉണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതായ കൊടുക്കേണ്ടതായ കെയർ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനോ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാനോ പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ നമ്മുടെ ആ ജ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അമ്മമാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നൂറ് നൂറ് സ്ട്രഗിൾസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ പിള്ളേരുമായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് അവരുടെ കൂടി വന്നു Once my mother got to know my boyfriend, she was very angry and she, uh, she couldn't, uh, maybe he also didn't look, he was a kind of um, ecological uh, hippie, so he had long hair, he had an earring, he was wearing alternative clothes and uh, not what a, maybe a Malayali uh, mother would uh, wish for her daughter. I am a little bit of a child. ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണേ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന അവർ അവരറിയാത്ത അവർ സ്നേഹിക്കാത്ത അവർ ഒക്കെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയണേ അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബലാത്സംഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആയിരിക്കണം നല്ലൊരു ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ദ യൂറോപ്യൻ മോഡ് ഓഫ് മാൻ വുമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻ മാരേജ് ഹാസ് സീസ് ടു ബി ദി ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഫോർ കപ്പിൾസ് ഹു വോണ്ട് ടു ലിവ് ടുഗെദർ the young people of germany no more believe in arranged marriages they would fall in love and live together for years they prefer to set up a home of their own without parental help unlike the indian counterparts the younger generation of the kerala diaspora in germany naturally follow these norms which often worries their parents ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിത മുഴുവനും കിട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ജനറേഷന് രണ്ട് തലത്തിലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്ന് അവർ മിടുക്കരായി വളർന്ന് ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായിട്ടും വളർച്ച നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻസായിത്തീരണം 
കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ അവർ കേരളത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പഴയ ആചാരങ്ങളും പഴയ മൂല്യങ്ങളും പുലർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള മക്കളായി ഇവിടെ വളരുന്നതാണ് ഒന്നാം തലമുറക്കാരുടെ ഈ പ്രതീക്ഷ നടക്കാത്ത തരത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാം തലമുറ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർ ജീവിക്കുന്ന ലോകം ഇവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ലോകമാണ് അന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ പേരൻസ് പല പിള്ളേരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പന്മാർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഒരു വിധത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല പെൺകുട്ടികളോട് അവർ കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒളിച്ചും മറച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിലൊക്കെ കൃത്യം പതിനെട്ട് വയസ്സ് തയ്യാർ നോക്കി നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ റാഡിക്കലായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ പേരൻസിന് വരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുവാണ് പിള്ളേരെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവർ പലതും ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കല്യാണ പ്രായമായപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അവർ മോൻ ഇവൻ്റെ അവൻ യോജിച്ച ഒരാളെ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞങ്ങളതിനെതിരെ പറഞ്ഞെങ്കിലും മോ പിന്നെ മോൻ്റെ സന്തോഷമല്ലേ എന്ന് കണ്ട് ഞങ്ങളത് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം അറിയിച്ച് കല്യാണം നല്ല ഇതായിട്ട് നടത്തി അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ പിള്ളേർ അങ്ങനെ പോയതിൽ ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള സകല മിക്കവാറുടെയും പിള്ളേരൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാരെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരില്ല നമ്മുടെ കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അവളുടെ ജീവിതം അവിടെയാണ് വേര് പടർന്നു വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മകളാണ് അല്ലെ മകനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ കുട്ടി ഇന്ത്യയിൽ പോയി നിർബന്ധിച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് തമ്മിൽ യോജിച്ചു പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ യോജിച്ച് ഇവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇവരുടെ ഭാഷ പഠിച്ചു ഇവരുടെ ജോലി പഠിച്ചു ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരുടെ രീതിയും അവരുടെ ചിന്തയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോഴും അത് ശരിയായില്ലെന്ന് ഇപ്പം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ആനയുടെ പുറത്ത് വെച്ചും അതും ഇതൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചവരും ഇവിടെ വന്ന് ഡൈവേഴ്സായി ജർമ്മൻകാരെ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ പോലും ഉണ്ട് ഏതാണ്ടും ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾ സിംഗിൾസ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ല ഈ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൈഗ്രേഷൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാവും നമ്മൾ പല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സദാചാരങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മൂല്യങ്ങളും തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയാക്കുന്നു They still think of themselves as Keralites and Indians. They converse in Malayalam and are avid watchers of Malayalam movies and TV channels. There are many Keralite cultural organizations with literary and artistic pursuits. സത്യം പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ജർമ്മൻ സിറ്റിസനെ എടുത്തിട്ടില്ല അറുപത്തിയാലും ഇവിടെ വന്നാൽ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ജർമ്മൻ പാസ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് അവർ തിരിച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്ര മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായി അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു മാനസിക സംഘർഷം എനിക്കുണ്ടായി അവർ 
അവർ നമ്മളെ ജർമ്മൻകാരനായിട്ട് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല പാസ്വേർഡ് നടക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജർമ്മൻകാരനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ നാട്ടിലും വിദേശിയാണ് ഇവിടെയും വിദേശിയ പാസ്പോർട്ട് ജെർ ഇന്ത്യൻ പാ ജർമ്മൻ പാസ്പോർട്ടാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാനൊരു ഒരു ജർമ്മൻകാരനാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ആർക്കും ഇല്ല ആ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതിപ്പം സീരിയലുകൾ കാണുന്നു സിനിമ ടി വി എല്ലാം കാണുന്നു അവർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റും ഒരു ഇന്ത്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് കഴിയുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ജർമ്മനിൽ ജർമ്മൻ സംസ്കാരം പിന്നെ പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഷ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജർമ്മനായി വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ജർമ്മൻ ബിയറും ജർമ്മൻ ഊർഷും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജർമ്മൻ ആവുന്നില്ല Although post-war Germany has adopted a world view based on universal humanism which does not tolerate any discrimination among its citizens some members of the first generation immigrants sometimes feel they have a grievance because like every society Germany too has its share of people with a warped world view and they use racism to thrust their discontent upon others ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിറങ്ങണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെ പാവപ്പെട്ട ശ്രീലങ്ക പാവപ്പെട്ട മലേഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളോടുള്ള സമീപനം തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തോടത്തും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല രോഗിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിറഞ്ഞു വന്നൊരു സിറ്റിയിലോട്ട് ചെല്ലുന്ന ഇവർ കാണുന്ന എന്തുവാന്ന് നമ്മളെ തൊലിയുടെ നിറം yeah i think it was uh, because i was the only brown girl um it was more exotic it was not anything that had to do with racism in that sense yeah people were curious to know what is behind this girl and she has got another culture is skin in the color difference endengil oru prashna undakkittu uh actually you just you you're not treated differently if you mean I mean like that but uh you are aware that you're different ibada janichu valarna pillerku ibadaanu idana njangada naadanna avaru parayunnathu angane valarum parney njan kettittundu ningada india ennaanu avaru parayunna idu njangada naadu veettile malayalam samsarikkathilla irunnu avane pere njangal parayna valku parayanadha malayalathilla അവന് പക്ഷെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു നീ എന്നോട് വേറെ ഭാഷയൊന്നും പറയരുത് കൂട്ടുകാരുള്ളപ്പോൾ ജർമ്മൻ പറയുന്നു അവർക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തുള്ളൂ മലയാളം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ ജർമ്മനി ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ ജർമ്മനി ഐ എം എ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻ ദ ജർമ്മൻ ആർമി ആസ് എ ഫോറിനർ വിത്ത് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആൻഡ് അൻറ്റിൽ ടു ഡേ ഇന്ന് വേറെ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം പോലെ ondaila inna vera so this is a very good country they are good to the foreigners i was manashastra varayade ivrte ivade janichu varana second generation enikku thonnudu adu ore ore endha paraya ore vidhiyayittu kaanandha avashyamilla they want to be more german than germans avaru ivade nalla reethi jeevichu pogunnathu thaneya enikku thonnudu pinne endai veru nu namukku pravachikkan pattillallo ഇനി ഈ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഒരു യൂത യൂതന്മാരുടെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാം അതായത് ഈ നവനാസികൾ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളത് ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഞാനതിനെ പറ്റി ഇവിടെ ആലോചിച്ചു പക്ഷേ പ്രായോഗികമായിട്ട് അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ മിക്കവാറും ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് തൊഴിലിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഇവർക്ക് പിള്ളേരൊന്നും ഇവർ സുഖിയന്മാരായി പിള്ളേരൊക്കെ വളരാൻ നമുക്ക് ക്ഷമയില്ല അതിനുള്ള മടിയാണ് so viel erfahrung mit menschen die hier bei uns leben yeah. alt werden yeah. und auch sterben nicht yeah. von vielen völkern und nationen dass das inzwischen überwiegend kein problem mehr ist second generation keralites or to put it more correctly germans of kerala origin 
born and brought up in Germany, have come to occupy important positions in the German society. For example, Chinnama Winkler's son Joseph Winkler could become the deputy chairman of the Green Party in the Federal Parliament of Germany. Almost all the first-generation Keralite immigrants have retired from their jobs. It has been a long journey for these young women who set out into the unknown from their homes in Kerala five decades back. Now they are taking stock of their lives and looking at the pros and cons of what the future holds. Do they, for example, wish to return to Kerala? ആരോഗ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ <laughs> നാട്ടിലേക്ക് <laughs> <laughs> എത്ര കയറി ഇറങ്ങി അവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കണം അതൊന്നും നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്തില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധിക്കത്തും ഇല്ല അത് അത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ജീവിക്കാനാണെങ്കിലും എനിക്ക് തനിച്ച് പുറത്ത് പോകാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ സൈക്കിൾ എടുത്തോ നടന്നോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോയി വരാം പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ പറയും വയസ്സാകുന്നതോറും നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം അല്ലേ ആവശ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടം സത്യം വന്ന ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് എന്നാലും നമ്മുടെയൊക്കെ ആ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന അതാണ് പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അത് സാധിക്കും പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാകും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളോട് എല്ലാവരും അത് വിളിച്ച് ചോദിക്കലും വരലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ പോകും അതിന് താങ്ക്സും പറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയാണ് പിള്ളേർ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല എന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും എന്നെ നോക്കുന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ അറിയത്തില്ല കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് അവൻ അവൾ വേറൊരു വേറൊരു കൾച്ചറല്ലേ എങ്ങനെയാവുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആരും മക്കൾക്ക് സമയമില്ലാന്ന് തന്നെയെല്ലാം അത് ഇപ്പം നാട്ടിൽ തന്നെയാണേലും അത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതൊരു സാധാരണ സംഭവമാണ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഓൾഡ് ഏജ് പേഴ്സൺ ഹോമിൽ ഇവിടെ ആൾട്ടൻഹൈം എന്ന് പറയും പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു 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 സാധാരണ കാര്യമാണ് ഈ ഇവ മിക്കവാറും എല്ലാ പേരും തന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് പേഴ്സൺസിൽ പോയേ സാധിക്കൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരിക്കും നോക്കാൻ പ്രഥമന്ത്രത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ അവിടെ ആൾക്കാരില്ല നോക്കുന്നില്ല വെളുത്ത തൊലിക്കാരെ പോലും അന്നേരം നമ്മൾ ഈ കറുത്ത തൊലിക്കാരെ എങ്ങനെ അവർ നോക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെ നോക്കാനൊന്നും പ്രശ്നമാണ് കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം രാജ്യക്കാരാണ് വന്നു ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും അവർ നല്ല ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലായാലും എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുപോലെ തന്നെ അത് അവസാന കാലം അവിടെ ജീവിച്ച് അവിടെ മരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു മകനിവിടെ അവനിവിടെ ജീവിച്ചോട്ടെ അവനെ നമുക്ക് വന്നും പോയും കാണാവുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം പിന്നെ അവസാനം അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്കില്ല എവിടെ വെച്ച് എവിടെ കിടക്കാനും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കിടക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ഒരു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ട് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് ഞങ്ങളുടെ മകൻ മരിച്ച വിഷയമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു കുടീരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മാർബിളുണ്ട് 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മോളിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മൾ അത് ഒരു ഫാമിലി ഗ്രേവ് ആയിട്ട് തന്നെ മേടിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കിടക്കണം എന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മാസം അവിടെ മരണം സംഭവിക്കാം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഷീ മൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇൻ വൈ കേസ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മോൾക്ക് അവർക്ക് ജോലി തിരക്കണം അവർക്ക് എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റില്ല അവൾ വല്ലപ്പോഴേ വരാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അടക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവളൊന്നും ആരും നോക്കാനില്ല പിന്നെ കമ്പനിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കണം എനിക്കറിയാൻ പറ്റാന്ന് പിന്നെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ആര് ഹൂ കെയേഴ്സ് ആരറിയുന്നു Schied, Brüder, schließt den Kreis.